Muchas gracias por seguir conmigo aquí en Piper is Nice, completamente en vivo, desde Cadena Trendy, Canal 77 de Easy. Y por supuesto, también a lo mejor nos estás viendo en el Facebook. Claro, bienvenidos todos los comentarios, dudas y demás. ¿Y por qué digo precisamente comentarios, dudas y demás? Porque voy a platicar ahorita con William Villa de Héctor Villa Salón. Y vamos a hablar acerca de tinte, coloración, tendencias, todo. Will, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Qué gusto que andes por aquí. Muchas gracias por tu invitación. Oye, te, me voy a y balconear por... y te voy a balconear. Ayer, este, lo platicaba yo en Instagram, toda la gente que está viendo, sí. cómo me dio risa que me escribe William. Oye, Dani, yo creo que ya te toca venir al salón, ¿no? <risa> y, y yo así, haciendo una historia, diciendo, soy de esas personas a las que de plano del salón de belleza le hablan para decir... Yo creo que ya es tiempo, reinita. O sea, cuídate ese pelo, ¿no? Mira, sí, Dani, este, la verdad es que, digo, te hablaba también para saludarte. <risa> la verdad pero, es que te urgía. <risa> pero sí es importante darle, darle seguimiento más bien a, pues, a la imagen y al cuidado de tu cabello. Yo sé que tú siempre peinados, peinados este, día a día tras día, entonces realmente es un cabello... Sí. que necesita de muchos cuidados, tú lo sabes. Ya lo sé, y te quiero decir una cosa, este, y lo digo abiertamente y sin pudor alguno, yo voy, yo siempre lo estoy diciendo cada que voy a Héctor Villa Salón y Will es quien precisamente me hace el súper honor y favor de arreglarme todo mi pelito. Mucha gente me chulea que estando, que siendo súper, o sea, está la verdad como dices, o sea, de que diario es tenaza, eh, calor, plancha. plancha y todo, y en un color muy claro, que ya lo quiero más claro, ¿eh? se me está ocurriendo que lo quiero todavía un poquito okay. más. Eh, este, y, y no está todo maltratado, como, como mucha gente pues se maltrata con estos, estos tonos tan claros. Tan claros, sí, fíjate que sí. Eh, hay que tener mucho cuidado en, en cabellos delgados, como el como tuyo. El mío. Delgados, claros, eso es sumamente importante, tenemos que empezarlos a cuidar desde, desde la coloración, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, hay... Eh, muchos métodos, muchas, muchos productos que son 100% naturales, Dani, y eso es también muy importante. Nosotros eh, siempre nos hemos enfocado para, para buscar lo mejor, eh, lo mejor en cuanto a producto, en cuanto a técnicas, ¿para qué? Para empezar a innovar y que siempre esos productos lleguen a dar los mejores resultados, ¿no? Entonces ya es muy difícil que, que ahorita realmente se te vea ya un cabello seco, opaco, sin brillo, ¿no? Ahorita lo que, lo que hacemos nosotros pues, es manejar tonos 100% naturales a base de leche de arroz, azúcar, que eso nos ayuda muchísimo a que no contienen peróxido, amoníaco y no se, mal, no se maltrata el cabello, absolutamente ah, nada. O sea, no, no, son súper diferentes de lo que en otros lugares y de que aparte en otros tiempos se ocupaba. O sea, no realmente no. Entonces, lo estamos, por ejemplo, esos tonos tan claros a los que, a los que estamos viendo en pantalla... ¿Se puede llegar con este tipo de productos naturales? Exactamente, se tiene que empezar a, a tratar tu cabello, no es la varita mágica, que todo no el mundo es lo que piensa o lo que cree, hoy soy rubia, hoy soy negra y mañana ya quiero regresar al rubio totalmente, ¿no? Sí, sí es un proceso, sí es un proceso lento, pero este, realmente lo más importante para nosotros es siempre... Eh, cuidar la calidad de nuestro cabello, ¿no? No nos interesa un cabello rubio que esté maltratado, ya sin brillo, pero este, lo más importante es que se vea sano. Yo siempre en esos cambios, por ejemplo, totalmente radicales, mm -hmm. lo que hacemos siempre es cuidar Paulatinos. perfectamente bien la calidad del cabello. Si no llegamos al tono deseado, mm -hmm. hay que recuperarlo para poder eh, hacer otro tratamiento, ocho, 10 días después, pero siempre cuidando la calidad del de cabello. Ahora te pregunto, tendencias, mira, hay, estamos viendo ahí muchos colores este, que han estado de moda durante todo este año. No, no es que se hayan empezado este año, empezaron tal vez desde el año pasado o algo así, pero este año como que se super potencializó el rosa, hay... Ay, he visto que gente lo trae arco iris, como pony, como Exacto. mi pequeño pony, ¿no? Exactamente. Este, ¿Esto va a seguir? Por ahora? Esto va a seguir por ahora, sí. Ahorita lo que viene mucho en tendencia, pues son colores eh, con mayor contraste, darle más luz al, al rostro. Eso nos implica muchísimo más el, el maquillaje para, para, para ustedes, ¿no? O sea, si traes tonos más claros, hay que cambiar totalmente la gama de nuestro maquillaje. 
Entonces es bien importante este, maquillarnos de diferente manera. Uy, sí es verdad lo que dices. Y también contemplar eh, los accesorios, tanto la ropa. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, traemos el rojo y a lo mejor nosotros nos tratamos de vestir, pero tiene que haber un contraste, tiene que haber una combinación entre tu cabello. Me voy a ver monocromática. Con la... Exactamente. Entonces, no, muy rara. ¿qué es lo más importante? Si tú haces un cambio de look, tienes que cambiar absolutamente... Es verdad, o sea, tienes cambiar, que pensar en todo, ¿no? En que cambiar, si hay que traer mi pelo verde, pues nada más aguas, porque a ver si tengo la ropa que combine y que se vaya a ver bien, ¿no? Exactamente, entonces hay que cuidar mucho, mucho esa parte, ¿por qué? Porque a lo mejor le ves el cabello a la amiga, y la amiga sí, pero la amiga lo combinó. Eh, está combinando tanto zapatos, ropa, accesorios, y a lo mejor tú lo ves y dices, wow, se ve genial, lo quiero. Y me lo hago. Y te lo haces, y a lo mejor vienes con nosotros y dices, oye, quiero el rosa, quiero el... Sí, pero tiene que haber un contraste. Sí. Un contraste y algo que, que combine. Digo, en alguna ocasión creo que lo pusimos rosa. En mi caso me lo pusiste rosa antes rosa, de la pandemia. Rosa, y nos encontramos en un evento y traías un vestido amarillo sensacional. Sería increíble. Ay, me encantó, <risa> me encantó. Y Entonces, es verdad lo que dices. Claro. Y, y mucha gente, te digo algo, William... Sí, es, hasta ahorita el vestido era sensacional también, era un vestido de la Petit Boutique con esa que es una boutique que, que, que suele este, apoyarme con vestuario y un vestido divino. Pero ahora que lo mencionas, claro que tiene que ver que yo traía el cabello rosa y entonces el vestido también lo, se levantaban mutuamente. Sí, claro, hay una, hay una combinación entonces y en cuanto a maquillaje también hay que nosotros empezar a ver y empezar a cambiar, muchas veces hasta cambiar toda tu forma de maquillar. Ahora te quiero preguntar, acabo de hacer, acabamos de hacer un giveaway en redes sociales. Éxito. Padrísimo, me, me ¿no? Te encanta. Hay que ser hombre, sí, hay que ser sí, sí, Oye, ayer justo este, dije, bueno, el viernes lo di a conocer en las redes sociales y ayer este, lo di a conocer aquí en el programa. De hecho, iba a invitar a la ganadora, pero la acaban de operar. Y este, me dijo que por, que por eso no podía venir ahorita para platicar con nosotros. Pero en lo que ella se ganó, William, es, y tú lo sabes, pero le comento a la gente para ponerla en contexto, es justo un cambio completo de look. O sea, que vaya contigo, ahí Héctor Villasalón en el Pedregal, y que le, le hagan todo el cambio de look desde tinte, corte, tratamiento y todo. La gente va a llegar, puede llegar contigo y tú le dices, mira, o sea, a lo mejor una persona que va completamente, que no tiene ni idea qué color le quede, ¿Puede encontrar esa asesoría con ustedes? Sí, claro que sí. Nosotros, mira, nosotros nos dedicamos precisamente a toda la asesoría. Lo más importante para nosotros es saber a qué te dedicas, cuál es tu estilo de vida. Este, también una de las cosas muy importantes es que cuánto tiempo tenemos, invertimos diario a nuestro arreglo personal. ¿no? Porque okay. tengo, tengo muchas personas que dicen, oye, quiero el rizo. Sí, pero, ok, lo podemos hacer, pero... ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a, a, a tu arreglo de tu cabello? Nada más. Porque te va a costar un tiempo y luego lo que pasa siempre, William, y es verdad, voy al salón, me queda increíble y al te día siguiente increíble. ya no sé cómo, y digo, ya no se ve nada parecido. Ya no se ve nada, claro, porque tú ya no tienes el, el tiempo, la herramienta o la habilidad pre, pre, precisamente de, de tú arreglarte. Yo tengo muchas clientes también que llegan y me dicen, oye, este, yo me sé peinar y se peinan súper bien, se maquillan súper bien y yo diario le invierto 30, 40 minutos, ok, entonces ya podemos hablar de algo eh, lo más, um, algo que tú lo puedas peinar. Para nosotros lo más interesante es que tú te veas bien el día a día, no el día que vas a, la, a cortarte... Sí. O el día que nos visitas, ¿no? O sea, lo más importante es que tú lo puedas arreglar. Si me dices, oye, no tengo tiempo, tengo un niño de dos meses, esto y lo otro, hay que, hay que personalizar toda esa parte. ¿Por qué? Porque utilizamos toda la estructura de tu cabello, eh, la cantidad de cabello y hacemos algo muy práctico también, que no tienes que invertir demasiado tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Resaltamos todo lo que tú llegas a tener en tu cabello. ¿no? Y en cuanto a lo que le queda a, a mi tipo de piel y todo, también ustedes me pueden decir, oye, pues, porque fíjate que antes... Hace, hace años, o sea, hace 20 años, a lo mejor era como raro ver una persona que fuera, más que las modelos, que son más atrevidas, ¿no? Pero en el día a día una persona que fuera, por ejemplo, muy morena, con el pelo muy güero, como que era raro. Después, 
se volvió como que ya todo mundo usa todo lo que le hace sentir bien y le hace sentir feliz. Pero a final de cuentas también, lógicamente que un tipo de piel tiene un tono que te va mejor. Por ejemplo, a mí, Daniela, yo siento que el naranja, o sea, ese rojo naranjoso, a mí no me gusta, me veo verde. Yo siento, ¿no? Sí, Entonces, no sé si ustedes también en esa parte dicen, bueno, o sea, esto es lo que te queda conforme a tu tez. Sí, fíjate que de unos años para acá, lo que, lo que nosotros estamos manejando ya es personalizar eh, el look. Hay que personalizarlo porque porque a lo mejor anteriormente eh, se daba mucho, por ejemplo, ochentas. Todo el mundo quería la base. Sí, chinos. Chinos, así. Chinos, entonces todo el mundo quería hacer china. Pero chinísima. Totalmente una, una tendencia que marcó. Sí. Totalmente ochentas. Todo el mundo, sí. fueras lacia, fueras cabello corto, largo, de todo tipo de cabello. Todo el mundo lo quería china. Noventas. Vino la plancha, por ejemplo. Todas las Todas las Todas babas. Todas babas y no era, no era, o sea, otra tendencia más que lacio, recto, plancha, Baba. se acabó. Y eso era, y eso era lo que estaba en los noventas, por ejemplo. Sí. Fue y, y marcó muchísimo. Ahorita, por ejemplo, nosotros hemos tomado toda esa capacitación y lo que necesita la mujer, ¿por qué? Porque ya trabaja, tiene una familia, tiene mil cosas como el hombre, por ejemplo, ya, ya hay una igualdad muy importante también, entonces lo que necesita ya la mujer ya no es invertirle 40 minutos al alaciado, es realmente resaltar lo que trae la belleza interna que puede llegar a tener acomodado en 5 o 10 minutos ¿por qué? porque la mujer de hoy ya lo último que quiere es invertir 40 minutos en, claro, en el peinado sí, es verdad, yo eso lo, lo, lo apoyo 100% Tintes, ¿qué es lo que está ahorita? Ve, ve, veo que existe, bueno, que existe y que mucha gente se está haciendo Baby Lights. Baby Lights, está en Bal Baladash, Baladash, Hombre. Hay, hay varias... ¿Cuál me dijiste? Baladash. Ajá, ok. Hay, hay, varias, hay varios tipos de efecto y de, y de tendencias en cuanto a color. Todo eso, mmm, el nombre te va cambiando en cuanto el producto que tú usas, la técnica que tú usas. Y dependiendo de la coloración también, qué es lo que qué es lo que se está usando y qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Baby Lights y luces? Por ejemplo, las Baby Lights son, eh, son unos reflejos muy, muy suaves en donde únicamente le damos un poco de brillo a tu tono. Es sobre tono natural y lo único que hacemos es darle un pequeño reflejo. Cambiamos el reflejo, a lo mejor tú tienes un reflejo dorado. Tenemos que cambiar a lo mejor a un reflejo cobrizo, pero es muy suave. Es muy suave en donde la, en donde se ve totalmente natural, no hay un crecimiento y se te va desvaneciendo totalmente. Vi que también, o no sé si esté en lo correcto o no, pero me parece que vi por ahí en alguna revista, o algo, oye, yo bien, bien antigua en alguna revista física, porque yo sí veo <risa> porque las ya... revistas y ya casi no hay todo es digital. Pero, Bipo, ahorita me vas a decir, no, Dani, eso realmente porque lo viste en una revista de los 90. Pero en una Ay. revista, creo, que volvía de moda los eh, mechones anchos de luz. Gruesos. ¿Sí? Sí, exactamente. Vienen, vienen un poquito más gruesos, ya no vienen tan contrastantes como en algunas épocas, pero sí vienen un poquito ya más gruesos en donde ya hay un, ya hay un juego de, de colores. Por ejemplo, tu base es castaña, Podemos jugar con tonos chocolates, uno dos tonos arriba de lo que tú tienes. Y lo más importante que ahorita viene, por ejemplo, es jugar eh, con dos tonos, por ejemplo. Tú tienes un castaño, podemos usar un poquito más abajo las luces y un poquito más arriba. Con eso creamos un poquito más de profundidad a tu cabello. Hacemos que te dé más volumen visualmente. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la luz, con, con, con la claridad de los tonos, pero siempre y cuando jugando con esos tonos muy parecidos, castaño, chocolate, avellana, tonos muy similares para que no haya demasiado contraste ahorita. Eso precisamente lo que me estás diciendo que me interesa mucho, o sea que el color de mi pelo va a dar un efecto de volumen. Así es. O sea, cuando... ¿qué es lo que me quita volumen? ¿Parejo? No, fíjate que visualmente lo que podemos hacer es crear profundidad con tonos más oscuros y con tonos más claros creamos este esa esa profundidad entonces visualmente 
se ve eh, un cabello tridimensional. Como si tuviera más. Como si tuvieras más. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes poco cabello, Como yo. lo que tenemos que hacer es jugar con esos tonos claros, oscuros, para, para crearte un poco más de, de volumen visualmente. Ok. Ahora, antes de que te me vayas, William, yo lo estoy explotando. Le saco ah. todo, toda la información. En, en cuanto a edad, ¿hay algún tipo, algún color que nos haga ver como más grandes? ¿Vejez? <risa> o sea, ah. si me está viendo una chavita de 20, pues que se ponga lo que quiera. Pero una persona ya mayorcita. Mayorcita. <risa> Yo te voy a decir, el error más común, ahorita por ejemplo, este, todo el mundo quiere ser platinada después de los 50 años. Ay, no. Después de sí. los 50 años ya me dicen, oye, ya me quiero dejar las canas. Ay, no, yo no. Error, error. Eh, ya a una persona ya grande, lo, lo menos que le, que, le puedo, que, el, que le queda son contrastes de colores, no oscuros, no platinados. Este, o sea, en le queda donde... castaño con no, sus luces. El castaño es lo mejor para una persona madura. Castaño, de castaño a chocolate, eso es lo que les va muy bien. De ahí en fuera podemos, eh, podemos jugar un poquito con las luces. Las luces nos disimulan mucho la cana, eh, te llega a durar más el tinte visualmente. Y este, esos son los tonos. No, y que no haya demasiado contraste. Como ahorita te lo, te, lo, te lo comento, dependiendo de la base, si es cafecita, jugar con tonos un poquito más claros, más oscuros, pero que no haya demasiado contraste. Un contraste demasiado fuerte no te ayuda muchísimo y más por la edad. Eh, tonos oscuros te endurecen facción. Eso, mucha gente dice, el negro te, pone la, te hace ver más grande. Exactamente, totalmente, te endurece facciones de, de, de tonos castaño oscuro hacia abajo, es lo peor que se puede manejar. Ok, entonces mejor castañito con algunos rayitos, con algo más así, más sí, naturalón. Sí, podemos jugar con tonos chocolates, avellanas, este, un color cenizo todavía, pero el tono cenizo nos, nos ayuda un poquito a las personas que son un poquito rosadas, por ejemplo, de piel. Ok. El tono cenizo, por ejemplo, en esa parte nos favorece muchísimo. Ok. Ta, eh, personas blancas, pues podemos usar doraditos, este, reflejos caoba todavía, pero sí, nunca este, que sea demasiado el contraste ya cuando tenemos una edad tan avanzada. Ahora también creo, como dices, este, el negro pues te endurece, pero también muy güera, también te envejece, ¿no? También te envejece, sí, te digo, ni oscuro ni claro. O eso sea, es. no a los extremos. No a los extremos, tonos cafecitos, medios, este, ¿para qué? Para cuidar, para cuidar todavía la edad esa parte. Aparte dices, sí, mucha gente que se quiere dejar las canas, a ver, pero hay que tener, hay que también poner atención, porque vemos en las revistas, ya sea digital o física, vemos unas modelos que tienen, sí, son señoras guapísimas, a lo mejor porque ya hay muchas, con el, pero es una cana pintada, ¿va? Es o sea, tendrías que... que tener un tono de cana así, súper plata, padrísimo, a lo mejor y todo, porque pues la cana luego es pues blanca o amarillenta, ¿no? O sea, no es el tono así tan... Sí, exactamente, para esos tonos no es me dejé la cana, uh -huh. me dejé natural, sí, siempre esos tonos llevan un cuidado, como, como tú lo estás diciendo, cualquier tipo de cana lleva un proceso atrás para que se vea tan bonito, podemos neutralizarla, podemos, tenemos que, que hacerla blanca y tenemos que hacerla brillosa, la cana generalmente es amarilla. Hay que, hay que poner atención a todo eso, ¿cuántas cosas nos has dicho ahorita? Entonces, bueno... Sí. Resumen, siguen los colores, el, el pony en la cabeza. Sí, exactamente. Sí, Nada más el, que, ojo, cuidar. Cuidar la combinación. Fíjate, la combinación. qué punto tan importante acabas de tocar. Mucha gente he visto, es cierto, este, estas bloggers. Y antes de, también antes de finalizar, William, es que el tiempo nos ha comido, pero este, ¿qué piensas de toda esta gente que se ha pintado el cabello solas? o solos en casa ahora con la pandemia, pero experimentado en estos colores. Yo veo muchos tutoriales y personalmente no me atreví. Conste que yo dije, yo la verdad no me atreví, o sea, a lo mejor fui coyona, pero dije, no, 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 no mejor hasta que ya pueda yo salir y me abran el salón de belleza, porque me dio un poco de miedo. Digo, hay casos de éxito, pero creo que en mayoría no sé qué tantos. No, fíjate que, bueno, vamos a hablar un poquito de los tutoriales, de, de la desesperación 
y del caos que todo el mundo estamos en, en el confinamiento. Yo creo que eh, lo más grave fue, te digo, yo lo veo con muchas clientas de, de, del, del salón, es empezar a experimentar en tu cabello o en la cabellera de otra persona, ¿no? Realmente, este, ¿qué es lo que llega a pasar? Están haciendo algo generalizado, ¿no? Como, como yo creo que es peor todavía eh, si vas y te compras un super, un, un tinte en el súper, por ejemplo. Esos tintes son, contienen demasiado amoníaco, es, es una mezcla totalmente, no es mala, pero es una, es una mezcla generalizada para todo tipo de cabello. O sea, tú vas y compras el, el rojo, te va a quedar rojo. Sí, pero te, te lo va a maltratar muchísimo. ¿Por qué? Porque te va a quedar rojo y no hay una fórmula, no hay un, no hay algo personalizado para tu cabello. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que nos pasó en el confinamiento? Que todo el mundo empezó a, a desesperarse, a comprar en línea. Yo me lo pongo, yo me corto el cabello, yo me despunto. Este... Y bueno, pues de todo. Y ahora, te llegan, te, cuento? y ahora te llegan las casi pelonas todas, de, no oye, mordida me, de burro acá, oh, el pobre marido que ya tiene aquí el hoyo. Oye, me pasó ahora en el confinamiento que me dice, una cliente me dice, oye, le voy a cortar a mi hija. ¿Me puedes ir guiando? <risa> ¿Por teléfono? Por sí, no, por videollamada. Y le dije, claro que sí, sin ningún problema. La niña seguro me va a ver porque... <risa> <risa> ¿Y cómo? De cabello aquí... Este, pues obviamente, pues, se lo dejó aquí. ¿Y quedó bien? Ah, sí. Y me dijo, es que tú me ibas guiando. Y le dije, sí, yo te iba guiando, pero, ¿qué hago? Pero algo falló ahí. Pues algo pues falló, sí, pues claro, sí, no, no entonces. No es lo mismo. Me mira. sentí mal porque era mi responsabilidad, <risa> creo. <risa> ¿Y quedó así? ¿Onda? Sí, claro. Onda cuando estaba de moda de un lado cortito y del otro largo. <risa> pero bueno, eh, yo creo que dos horas y media nos divertimos muchísimo. <risa> <risa> pues muy bien, muchísimas gracias William, a ver mañana qué gracias. me vas a hacer voy a ir ya mañana a ver qué me deja a ver cómo me deja, ustedes muy van bien. a hacer testigos, miren cómo estoy hoy y mañana veremos si hay un cambio en mi color o no muy <risa> bien me parece muy bien, a ver qué hacemos a ver qué hacemos con este pelo, pues muchas gracias William, gracias por haber estado conmigo aquí en Pipiris Nights, como siempre es un placer muchas gracias Dani, un placer y saludos a todos <risa> Gracias. Pues ya llegó lo. ¿A dónde veo? ¿Para acá? ¿A esta camarita? Ya llegó el momento de decir hasta la próxima.